हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे सो नेक्स्ट नम पात श्लोकम पूर्वाभ्यासेनते प्रयत्नाद्यतमस्तु योगी संशुद्ध किलिश अनेकजन्म संसिद्ध तथो याति परांगति अनेकजन्म संसिद्ध तथो यांति परांगति मुयर्ची मुयर्ची तिरुविनय परमनय अडयवै कुम प्रयत्न प्रयत्न आद्य அதாவது தம அப்படினா தமஸ் பாபங்கள் ஆத்ய தமானஸ்து ஆத்ய தமானஸ்து யோகி சம்சித்தோ கில்பிஷ ஆக்சுவலி கில்பிஷனால பாவம் எல்லா பாவங்களும் கலைந்து ஏன் சத்தம் ஒண்ணும் இல்லையே நானே பண்ணிட்டேன் எல்லா பாபங்களையும் கலைந்து பல ஜன்மங்களின் பிரயத்னத்தில் பிரயத்னாத்தமானஸ்து யோகி சம்சுத்த கில்விஷக கில்விஷங்கள் அழிந்து தூய்மை அடைகிறான் அநேக ஜன்ம சம்சித்த பல ஜன்மங்களில் முயற்சி செய்து சித்தி அடைந்து பரமனை அடைகிறான் 
எப்படியும் பல ஜென்மங்கள் முயற்சி அந்த ஒரு கதையில சொல்லுவாங்கல்ல இங்கிருந்து எத்தனை ஏணி வச்சா சந்திரன் வரைக்கும் போய் சேரலாம் அப்படின்னா அது ஏணிய பொறுத்து இருக்கு ஒரே ஏணியில போய் சேரலாம் அப்படின்னு ஒரு சம்பவம் சொல்லுவோம் கதை கதை சொல்லுவாங்க முயற்சி முயற்சியோட தீவிரம் ஆனா அவர் அப்படியே ராமகிருஷ்ண பரமம்சரை போல அடைந்தா கூட அதுக்கு முன்னால் ஜென்மங்கள்ல அவர் எவ்வளவு பாடுபட்டாரு எத்தனை ஜென்மங்களா இந்த திசையில பாடுபட்டார் அது நமக்கு தெரியாது அதனால பிரயத்ன எத்தன முயற்சி கடுமையான முயற்சி பிரயத்னாத்தியமான யோகி சம்சித்த கல்மிஷ் கல் சம்சித்த கல்மஷ பிரயத்னாத்தியமானஸ்தோ யோகி சம்சித்த கில்மிஷ கில்மிஷ பிரயத்னாத்தியமானஸ்தோ யோகி சம்சித்த கில்மிஷ அநேக ஜன்ம சம்சித்த ததோ யாத்தி பராங்கதி ததோ யாத்தி பராங்கத்திம் அப்படிங்கிற வார்த்தை கீதையில எத்தனை தடவை வந்திருக்கேன்னு நானும் நினைச்சு பார்த்தேன் பார்ப்பேன் கவுண்ட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு எத்தனை வழிமுறைகள் இருக்கு அதை காட்டுறது அடைதல் அதற்கு எத்தனை வழிமுறைகள் இருக்கு அதை காட்டுது இங்க சொல்வது யோக முயற்சி ததோ யாத்தி பராங்கதி தஸ்மால் சர்வேஷு காலேஷு யோகயுக்தோ பவார்கள அடுத்த ஸ்லோகத்துல நீ வந்து ஓ நடுவுல ஒரு ஸ்லோகம் தபஸ்யோதிகோ யோகி ஞானி மதோதிக கர்மிபியோ யோகி தஸ்மாத் யோகி பவார்ஜுன யோகத்து மூலமா பாபங்கள் எல்லாம் களையப்பட்டு முயற்சி தொடர்ந்து முயற்சி செய்து பல ஜென்மங்களில் அவனை அடைந்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தபஸ்யோதிகோ யோகி யோகி என்பவன் தபஸ்யை விட மேலானவன் உயர்ந்தவன் தபஸ்வியை விட யாரு தபஸ்வி ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தோடு முயற்சி செய்கிறவன் எதிர்ப்புகள் இதெல்லாம் சமாளித்து கவர்ச்சிகளை தாண்டி கடுமையான ஒரு வேதனைக்கு யாத்தனைக்கு தன்னை உட்படுத்தி தபஸ் சூரிய வெப்பம் குளிர்ச்சி உடலுக்கு வேலு முள்ளு போன்ற வேதனைகள் அந்த தபஸ்யை விட யோகி உயர்ந்தவன் யோகி எப்படி யோகம் அப்படின்னு சொன்னாலே எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் பற்று வைத்திடாமல் காமம் குரோதத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு அப்போ உப்பு சப்பில்லாத ஒரு மார்க்கம் யோக மார்க்கம் உப்பு சப்பே கிடையாது மசாலாவே இல்லை நாக்க சப்பு கொற்ற எதுவுமே இல்லை கவர்ச்சியே இல்லை தபஸ்ல ஒரு சௌரியம் இருக்கு ஒரு வீரியம் இருக்கு 
எதிர்பார்ப்பிற்கு புகழாரம் இருக்கு வானத்திலிருந்து தேவர்கள் பூக்கோள் சொல்கிறது இருக்கு எல்லாம் இருக்கு தபஸ் அதனால தபஸ்வியை விட யோகி உயர்ந்தவன் தபஸ்வை பியோதிகோ யோகி ஞானி பியோகி மசோதிக என்னுடைய கருத்துல ஞானியை விட அவன் உயர்ந்தவன் யோகி யோகியில கூட பல கிரேடு இருக்கலாம் ஆனா யோகி அப்படின்னா இதெல்லாம் இருக்கிறவன் தான் சமத்துவம் இருக்கிறவன் கிட்டத்தட்ட ஞானி நல்ல ஒரு ஞானியா இருந்தா அவன் யோகியா தான் இருக்கணும் அப்ப இங்க இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் என்னுடைய சின்ன அறிவுக்கு தோன்றுவது என்னன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வைத்திருப்பவன் ஆக்சுவலா ஞான முதிர்ச்சி அடையல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வைத்திருப்பவன் ஞானம் பற்றி பாடல்கள் ஏற்றக்கூடிய அவனை விட யோகி உயர்ந்தவன் அப்படிதான் சொல்லியிருக்கணும் ஏன்னா ஞானி நீங்க அந்த பர்த்தர் ஹரி அவருடைய நண்பர் அந்த ராஜா உஜ்ஜெயின் ராஜா ரெண்டு பேரும் துறவு ரெண்டு பேரும் உயர்ந்த துறவு வாழ்க்கை பர்த்தர் ஹரியும் பட்டினத்தாரும் அப்போ அவர் சொல்றாரு குடும்பி ஒரு பெரிய குடும்பி அந்த கோபுரத்துல உட்கார்ந்துருக்கான் அப்படின்ற அந்த குடும்பி யாரு ஒன்னும் இல்ல அவரும் துறவி ஆனா ஒரு சின்ன ஒரு நாயோட ஒரு பற்றுதல் நாய்க்கு சாப்பாடு வாங்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு பானையோட ஒரு பற்றுதல் உடனே அந்த பானையை போட்டு உடைச்சிடும் நாயுடைய தலையில போட்டு அதனால ஞானிய விட உயர்ந்தவர் அப்படிங்கிற வார்த்தை அதனுடைய முழு தாற்பயம் எனக்கு புரியல ஞானியில ஒரே ஒரு வாய்ப்பு அகங்காரம் வெளிப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஞானி கிட்டத்தட்ட பரமாத்மா கிட்ட வந்திருப்பான் ஆனா அகங்காரங்கிற தடைக்கள் ஒண்ணு இருக்கு எங்கோ சூக்மான அகங்காரம் இருக்க வாய்ப்பு யோகி உலகத்துல பல்வேறு தரத்துல இருக்கிற எல்லோரோடையும் சேர்ந்து இருப்பான் அவர்களோடு பேசுவான் அவர்கள் பக்கத்துல வந்து உட்காருவாங்க அசட்டுத்தனமான கேள்விகளை கேட்பாங்க இரிட்டேட் ஆக மாட்டான் என்ன பண்ணுவான் இது எல்லாத்தையும் பாய்காட் பண்ணுவான் அவன் பாட்டுக்கு ஐசோலேட்டடா தனியா வாழும் அவனுக்கு இந்த உலகத்தை பற்றிய இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது உலகத்தோட எந்த வகையான கம்யூனிகேஷனும் இருக்காது ஒரு கால் இந்த ஒரு தன்மையினால ஞானிய பற்றி அப்படி சொல்லலாம் அகங்காரம் அப்படிங்கறது வந்துச்சுனா அவன் யோகி இல்ல ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பர்சனாலிட்டி ரொம்ப சிம்பிள் எந்த விதமான ஆடம்பரம் கிடையாது எதிர்பார்ப்பு கிடையாது ஆசைகள் கிடையாது விருப்பு வெறுப்புகள் கிடையாது 
ரொம்ப பேலன்ஸ்ட் பெரிய கவர்ச்சிகள் கிடையாது ஈர்ப்பு ஈர்ப்புகள் கிடையாது எக்ஸைட்மெண்ட் கிடையாது அதான் சொன்ன இல்ல மசாலா உப்பெல்லாம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை யோகியோட வாழ்க்கை தபஸ்வி பியோதிகோ யோகி ஞானி பியோகி மதோதி கருமி பியாதிகோ யோகி யோகி கருமி கருமி அவன் யோகியாக இருக்க வாய்ப்பு கருமியே கர்மங்களை யோக பாவனையோடு செய்பவன் இருக்கலாம் ஆனா கர்ம கர்ம கர்மி அப்படின்னு சொல்லும் போது பல வகையான கர்மங்களில் ஈடுபடுவோம் எங்க ஊர்ல ஒரு பெரியவர் இருக்கார் வயசாயிடுச்சு ஆனா அவரால் சும்மாவே உட்கார முடியும் எதையோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருப்பார் இந்த கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் அதே இது எல்லாத்துலயும் இருப்பார் அந்த மாதிரி சில பேர் இருக்காங்க அது எங்கோ ஒரு இடத்துல அவர்களுடைய ஈகோ பூஸ்ட் பண்றதா ஈகோக்கு தீனி போடுறதா எல்லாத்துலயும் இருப்பார் இப்படி இருக்கிறவர் பொதுவா அடுத்த ஒரு பெரிய மரம் ஆலமரம் தனக்கு கீழே மற்ற எந்த செடியும் வளர விடாம இருக்கிற மாதிரி ஆப்வியஸ் அது என்ன வார்த்தை அது மறைந்திருந்து இருப்பவர் அவர் கீழேதான் அப்படியே ஜலிக்கிற சிஷியன் உருவாக முடியும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அவரை கோவில் இடத்துல கிராமத்துல ஒரு கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு அவர் பாட்டு இருந்தார் அவர் கீழே சிஷிய ராமா நம்ம நரேந்திர சுவாமி விவேகானந்தர் மாதிரி ஒருத்தர் பிரம்மானந்தர் மாதிரி ஒருத்தர் ஆனந்தர் மாதிரி ஒருத்தர் அவரெல்லாம் உருவாக முடிஞ்சது எப்பவுமே அதுதான் உங்க அப்பா ரொம்ப ஆக்டிவா ரொம்ப டைனாமிக்கா அங்க இருக்கிற இடங்கள்ல பையங்க கொஞ்சம் தான் ஏன்னா டோட்டல் ஸ்பேஸ் அப்பா ஆக்குபை பண்ணிடுறாரு அதனாலதான் நமக்கு எல்லாம் ஈடுபடவும் தெரியணும் விலகவும் தெரியணும் விலகணும் அது குடும்பமா இருந்தாலும் சரி சமுதாய அமைப்பா இருந்தாலும் சரி எப்படியும் நாம செத்த பிறகு இந்த சமுதாயம் இந்த குடும்பம் அதெல்லாம் நடக்கத்தான் போடுது எப்படி நடக்க போடுது நாம எல்லாத்தையும் தலையில எழுத்து வச்சுட்டு நம்ம விரும்ப திசையில எழுத்துன்னு போக முடியாது அதனால விலக தெரியணும் கான்சியஸ்லி கெட் அவுட் ஆஃப் இட் கர்மங்கள் கர்மிகள் கர்மங்கள்ல இருந்து விலகணும் சுயநினைவோடு அப்போ கர்மி வந்து யோகியா மாறிடும் ஞானி அகங்காரத்தை விட்டொழித்தால் ஞானி யோகியா மாறிடுவான் தபஸ்வி ஒரு பலன் எதிர்பார்த்து தபஸ்ல ஈடுபட்டிருக்கிறதுனால அவர் யோகியா மாறுவது கொஞ்சம் கடினம் ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் அவர் சொல்வது தபஸ்வி பியோதிகோ யோகி ஞானி பியோகி மதோதிக கர்மி பியாதிகோ யோகி தஸ்மாத் யோகி பவ அர்ஜுன அர்ஜுனா நீ யோகி ஆகிவிடு 
அர்ஜுனனை வந்து ரத்த வெறியை தூண்டிவிட்டு ஆவேசத்தை தூண்டிவிட்டு அவன் வந்து யுத்தத்தில் ஈடுபடணும் வெறி கொள்ளணும் எதிரிகளை அழிக்கணும் இந்த நோக்கத்தில் கீதை சொல்லலை பாருங்க இந்த ஒரே ஒரு வரியிலேயே புரியுது அவர் கீதை சொல்கிற நோக்கம் இந்த அர்ஜுனனை யோகியாக மாற்ற வேண்டும் அந்த யோகி மனப்பான்மையோடு அவன் யுத்தம் புரிய வேண்டும் அல்லது யுத்தத்தை விட்டு வெளியேறணும்னாலும் யோகி மனப்பான்மையோடு சும்மா குருட்டாம்போக்கில் யுத்தம் வேண்டான்னு சொல்வதோ ஆவேசப்பட்டு யுத்தத்தில் ஈடுபடுவதோ அது அவனுக்கு நல்லது யோகியாக மாற்றிடு யோகி கஸ்மாத் யோகி பவாரிமன் ஹவ ஆகிவிடு அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்ற நம்ம இது பகவத்கீதைய வந்து ஒட்டு மொத்தமான ஒரு பிக்சரா பார்க்கவே கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பகவத்கீதையில் கன்வர்சேஷன் இருக்கு கன்வர்சேஷனில் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட சப்ஜெக்ட் பேசும்போது அது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கு ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவனுடைய கேள்வியிலேருந்து வேறு சப்ஜெக்டுக்கு போகும்போது அது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கு அடுத்தது இது பேசும்போது அது ரொம்ப முக்கியமான இருக்கு இப்போ இதுக்குள்ளே ஏதாவது இன்டர்லிங்க் இருக்கா எல்லாம் ஒரு போர்வையா வரிசையா இருக்கா அப்படின்னா இல்லாம இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால அத ஒட்டு மொத்தமா ஒரு நாவல் மாதிரி அதை பார்க்க கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்றது என்னன்னா பகவத்கீதைய உங்களுடைய நீங்க புழங்குற அந்த அறையில அந்த இடத்துல வச்சுங்க கை கெட்டுற தூரத்தில் வச்சுங்க சமையல் அறைனா சமையல் அறை படுக்கை அறைனா படுக்கை அறை நீங்கள் வேலை செய்கிற கம்ப்யூட்டர் அறைனா அந்த டேபிள் மேலே இல்லை காரில் எங்கோ ஒரு இடத்துல ஓ நல்ல விளக்கமான பகவத்கீதை நீங்கள் எதை தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்களோ அது இன்னைக்கு எனக்கு இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு முன்னால ஒருத்தர் போன் பண்ணார் அவர் வந்து திருச்செங்கோடு பக்கத்துல திம்மிப்பாளையம் அப்படின்னு ஒரு கிராமத்துல விவசாயி நான் இன்னைக்கு பேஸ்புக்ல ஒரு விஷயம் போட்டிருக்கேன் சென்னை போறேன் நிகழ்ச்சிகள் முடிவாயிருக்கு இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தெட்டு மற்ற நாளைக்கு யார் விரும்புகிறீங்களோ காண்டாக்ட் பண்ணுங்க சீக்கிரமாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்க டே டேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்கன்னு எழுதியிருக்கேன் என்னுடைய நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இவர் வந்து அதில் சேலம் வழியாக நான் போகிறேன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் சேலம் உளுந்தூர்பேட்டை விழுப்புரம் வழியாக போகிறேன் அவர் ஃபோன் பண்ணார் எங்கள் கிராமத்துக்கு நீங்கள் வர நீங்கள் தானா முதல்ல எங்கிட்ட ஒரு புக்கு அமிர்த கலசம் கீதைன்னு ஒன்று இருக்கு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது எங்கே சின்ன கிராமத்தில் ஒருத்தர் இருக்கார் எப்படி போய் சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தோம் அவர் எங்கேயோ திருப்பூரில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கார் என்கிட்டே வாங்கினதாக சொல்கிறார் பன்னெண்டு பத்து பன்னெண்டு வருஷம் முன்னார் நான் எனக்கு அதுதான் ஒரே ஒரு நாடி அப்படின்னார் அவர் இப்போ அவர் எப்படி கண்டுபிடித்தார் இந்த புக்கு தான் எனக்கு அப்படின்னு தெரியாது ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லா புக்கையும் படித்து என் மனசுக்கு இது ஒத்து வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்று முதல் பார்வையில் காதல் முதல்ல பார்த்த பெண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அந்த மாதிரி முதல்ல கைவசம் பட்ட அந்த பகவத்கீதையோட வாழ்க்கையை கழிக்கிறது இது ரெண்டு ரெண்டு வழிகள் இருக்கு 
அவர் இந்த ரெண்டாவது வழியில வந்தவர் ரொம்ப இன்னசென்டா அவர் அப்படியே வானத்துக்கு தூக்கி பாராட்டினார் எங்க கிராமத்துக்கு நீங்க வருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு என்ன வரலாம் ஆனா இப்ப வர முடியுமா தெரியல ஏன்னா அவர் சொல்ற இடம் சேலத்துல இருந்து டைவர்ஷன்ல போகணும் சென்னை டைரக்ஷன்ல இல்ல நான் வேற ஒரு டைம் அவசியம் வரேன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு லிங்க் கொடுக்கணும் நான் அவருடைய நம்பர் சொல்றேன் ஆஹ் கார்த்திகேயன் இந்த குரூப்ல சேர்த்துட்டு அவருக்கு மெசேஜ் அனுப்புறேன் கண்டிப்பா முத்து பழனி பழனி அப்பன் அப்படின்னு பேர் இப்போ ஒரு புஸ்தகத்தை அது சின்மை ஆனந்தரா தயானந்தரா அல்லது ரொம்ப பழைய சரஸ்வதி அவர் பேர் கணபதி கணபதி இல்ல கணபானந்த இல்ல கணபதி தயானந்த சரஸ்வதி அல்ல இல்ல இங்க இல்ல அவரு மகாராஷ்டிரா ரொம்ப வருஷம் நூறு நூத்தி ஐம்பது நாற்பது வருஷம் முன்னால வாழ்ந்த கணபதி என்னமோ பேர் அல்லது டிவைன் லைஃப் சொசைட்டி டாக்டர் சிவானந்தா தயானந்தா எல்லாரும் வேண்டியிருக்காங்க வினோபா பாவே ஆச்சாரிய வினோபா பாவே அதனால ஏதோ ஒரு புஸ்தகம் கைக்கற்ற தூரத்துல வச்சுங்க ஃபுல்லா பேஜ் டு பேஜ் படிக்காதீங்க அப்படி ஒரு தட்டு தட்டிட்டு அப்படி தரங்க எந்த பக்கம் தரக்கிறதோ அந்த பக்கத்தை படி ஒரு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் மூடி வச்சிருங்க நீங்க அதை பற்றி சிந்தனை கூட பண்ண வேண்டாம் அதுவே போய் வேறு பரவும் உள்ள ரெஃபரன்ஸ் புக்கா கீதைய உபயோகப்படுத்தும் அப்போ நமக்கு வாழ்க்கையில முக்கியமான எல்லா தருணங்கள்லயும் கீதையில இருந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய குரல் நமக்கு கேட்கும் மன்னிச்சுமாத்தான <laughs> தட்டணும்னு கட்டாயம் இல்ல பக்கத்தை தரக்கணும்ங்கிறது நம்ம முடிவு பண்ண கூடாது ஏதோ ஒரு பக்கம் திறக்கணும் அந்த பக்கத்துல ஒரு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் படிக்கணும் அமைதியா கார்ட வச்சிருந்தா கார் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னால சமையல் அறையில வச்சிருந்தா சமையல் அறையில ஆன் பண்ணிட்டு குக்கரை வச்சுட்டு பக்கத்துல ஸ்டூல் போட்டு அந்த அந்த புக்கு ஒரு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் படிக்கணும் படிச்சு அதை அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சீரியஸா படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படி படிச்சு விட்டுட்டா ஒரு மரம் எப்படி செடி எப்படி அப்படி வேறு தன்னைத்தானே மண்ணுக்குள்ள பரவுறதோ அந்த மாதிரி அந்த கருத்து நமக்குள்ள அப்படியே செட்டில் ஆகும் சிங்க் ஆகும் அப்படி சிங்க் ஆச்சுன்னா அந்த கருத்து நமக்கு அவசியமான சமயத்துல வாழ்க்கையில நமக்குள்ள ஒரு சின்ன குழப்பம் ஏற்பட்ட சமயத்துல உள்ளே இருந்து அந்த குரல் கேட்கும் சட்டுன்னு பளிச்சனு கேட்கும் நமக்கு அந்த தீர்வு கிடைக்கும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம படிக்க ஒரு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் இப்ப என்னுடைய அந்த அமிர்த கலசம் இருந்தா ரெண்டே ரெண்டு பக்கம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பக்கம் இருக்கு அப்போ ரெண்டு வருஷம் படிக்கலாம் ஆனா வரிசையா படிக்காம ரேண்டமா படிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து 
அதுதான் பயன்படும் அப்படி இப்படி இப்படி அப்படி எல்லாம் நல்ல மூளையில பிராக்டிஸ் பண்ணு நல்ல ஐடியா கிடையாது <laughs> 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 மற்றவர்களுக்கும் போட்டு <laughs> வழிகாட்டியாக இருக்க முடியும் அந்த மனநிலை யாருக்கு வருது அப்படின்னா கீதையுடைய கீதை படிக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்ல யோகியாகணும் யோகியா இருந்தா அவருக்கு அந்த மனநிலை வரும் அப்ப யோகி ஆகிறதுக்கு ஒரு வழி நான் சொல்றது அந்த தாட் ப்ராசஸ்ஸ மெதுவா தனக்குள்ள செட்டில் ஆக விடணும் அது ஊரணம் உள்ள அப்போ பல வருஷ அசோசியேஷன் அந்த கீதையோட இருக்கணும் ஆனா வரிசையா படிச்சுட்டா அந்த என்னுடைய புக்கு இப்ப எடுத்தா மூணு வால்யூம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பக்கம் படிச்சு முடிச்சுட்டா நம்ம படிச்சுட்டோங்கிற எண்ணம் தான் வரும் ஆமா ஆமா சார் அந்த நாம படிச்சு முடிச்சுட்டோங்கிற எண்ணமே வராது ஒரே பேஜ் ரெண்டு மெச்சூரிட்டிக்கு ஏற்றா போல இந்த மாதிரி படிக்க பாகவதத்துல இப்படி அவசியம் இல்லை கதை அல்ல ஒரு போர்வை இருக்கு நமஸ்காரம் <laughs> 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 <laughs>